Imagínate que de que nace respira solo para trabajar para el ejército demoníaco, pero que después de más de 30 años trabajando para ellos, el hijo de tu anterior jefe te despida así nomás por inútil entre comillas, quedando sin un hogar donde vivir. Pero cuando parecía que hasta ahí llegó tu vida, te encuentras con una waifu pechona, la cual cambiará tu vida, con dos buenas razones. Y sí, esa es la historia que te contaremos hoy. Así que pónganse cómodos porque esto es Kaiko Sareta Resumido. Todo comienza en el reino del señor oscuro con nuestro protagonista Dariel, un soldado oscuro quien era el ayudante de los cuatro generales. Era, ya que en ese preciso momento, el general principal del ejército demoníaco, Bas Barça, lo despide, debido a que él es el único soldado del ejército oscuro que no sabe usar magia, además de que Dariel solo está en el ejército porque el padre de Bas Barça, uno de los ex generales, le encomendó la misión de cuidar del reino, pero el hijo le valió medio cacahuate y lo despide igual. <risa> Dejando el ejército demoníaco luego de despedirse de un amigo Y mientras camina sin rumbo Dari nos cuenta que en este mundo Los humanos y los demonios son iguales físicamente O sea, miren, son igualitos Además de que lo único que lo diferencia Es que los demonios pueden usar magia Pero a pesar de eso Dariel es el único demonio que no sabe usar magia y después de vagar sin rumbo durante más días, pensando que desperdició 32 años de su vida trabajando para ellos, mientras está muriendo de hambre, ve pasar a una señorita encima de él y le ve todo, pero todo. ¿Y por qué está corriendo? Pues porque está huyendo de un mono gigante, al cual derrotó a Ariel usando una arma humana que la chica tenía, pero esto solo lo debilita más, ya que no ha comido durante días, y después de derrotarlo decide irse porque piensa que andar con humanos es peligroso, sobre todo si la chica está armada. Pero antes de que se vaya, esta chica llamada Malika-san le dice que por qué no viene con ella a su aldea para agradecerle dándole comida. Y como nuestro prota tiene mucha hambre, decide aceptar. Pero al llegar a su casa solo piensa en comer rápido para irse de ahí, antes de que descubran que es un demonio. Oh, no. Y mientras piensa en eso, Malika-san le pregunta qué hacía en ese bosque tan peligroso. A lo que Ariel decide contarle que es porque el hijo de su antiguo jefe, el cual ahora es el que está al mando, decide despedirlo. Y como toda su vida trabajó ahí, no tenía otro lugar que solo vagar sin rumbo Pobre hombre Y Malika al escucharlo le dice que si necesita un hogar Que por qué no se quede vivir aquí con su familia Y al principio Ariel no quiere aceptar Porque sería muy peligroso Pero luego de replantearse qué sentido tiene su vida Decide aceptar O uh, eso dice, pero la verdad es que aceptó Al ver sus Luego en la noche Malika va a la habitación de Ariel Para agradecerle por haberla salvado Pero tengo una duda ¿Por qué tenía esa ropa cuando fue a su habitación? ¿Quería agradecerle de otra forma, pero no tuvo el valor o qué? Ni idea, bro. Luego, al siguiente día, el padre Malika, quien es el alcalde de la aldea Lux y jefe al mismo tiempo del gremio, le pregunta a Ariel que si le gustaría ser un aventurero, ya que en esta pequeña aldea no hay muchos que digamos. Sin embargo, Ariel intenta persuadirlo diciendo que no gracias y que si no tiene otro trabajo para él, como en el campo o algo así. Ya que los demonios como él no pueden hacer ritual que hacen los aventureros para registrarse Y si lo hacen lo más probable es que descubran de inmediato que es un demonio Pero al final Malika termina engañando a Ariel junto a su padre logrando que se registre Y descubre así que él es un humano Ya que pudo hacer ritual sin ningún inconveniente Ah, eso explica por qué no podía usar magia, ok Oh. Y ahora que está en el gremio aventureros, el alcalde le enseña lo básico, comenzando con cómo manejar el aura. El aura es algo que todos los humanos poseen, pero solo los aventureros pueden imbuir la dicha aura en un arma para pelear. También que hay cuatro tipos de técnicas que se pueden usar, desde protección, corte, hasta perforación y golpe. Y después de que el padre de Malika probara la resistencia del prota, descubre que su aura es perfecta para los cuatro estilos, algo nunca antes visto. Y por eso al ver su gran potencial, el alcalde le dice a Ariel que por qué no va al gremio central El mejor gremio que hay para un aventurero Ya que piensa que si ellos se quedaran con alguien tan poderoso como Ariel Sería algo muy egoísta Y esto pone triste a Malika Sam Pero Ariel luego de pensarlo decide quedarse Ya que ellos le dieron una cama y techo cuando no tenía hogar Y por eso les quiere devolver el favor Alegrándose así Malika de que Ariel se quedará ¡Ay, qué bonito es el amor! Luego el alcalde lo presenta ante el pueblo Y todos están alegres Menos Gachita, un aventurero de rango D Que está enojado con Ariel por haber robado a la prensa que estuvo buscando durante más de un mes, que sería el mono gigante, y gracias a esto Ariel ya subió de rango a D, algo que hace poner más molesto a Gachita. Ah. 
estaba bueno. Luego sale a hacer su primera misión, que sería recoger hierbas. Y va acompañado de Malikazan para que lo guíe por el bosque y le enseñe sobre las plantas. Y mientras están subiendo una pared rocosa, Dariel aprovecha el bug y contempla la buena vista. Ja, ni siquiera es Simula que está mirando, pero bueno. Luego Malika le explica que los entreros hacen todo tipo de trabajos. Desde ir a lugares peligrosos, vencer monstruos, hasta hacer trabajos tediosos que la gente no quiere hacer. Después le enseña la diferencia entre las plantas, así como cilantro y perejil. Luego descubrimos que Malika es bastante fuerte, debido a que es la hija del jefe del gremio quien fue un buen aventurero, y que seguramente ella sola podía con el mono, y mientras hablan encuentran un ciervo para la cena, pero un ciervo mamadísimo peleando con un monstruo. <risa> A los cuales vencen para llevar a la aldea Lo malo es que ese monstruo también lo estaba cazando a Gachita Y esto solo hace que se ponga aún más furioso con Dariel Luego siguieron pasando los días Y poco a poco Dariel fue acostumbrándose a la vida en la aldea Lo único malo es que aún no se lleva bien con Gachita y cuando Ariel va al gremio como de costumbre, descubre que Gachita fue a derrotar una serpiente gigante muy peligrosa para rangos superiores al C. Pero no es solo eso lo preocupante, no. Lo que más preocupa es que ya mandaron un grupo de aventureros de una ciudad vecina para encargarse de él. Y si Gachita entra a la zona establecida de ese grupo, sería un problema para el alcalde. Así que por eso Ariel se ofrece para traerlo de vuelta. Y luego de un rato, al llegar al bosque, encuentra una zona destruida donde pasó la serpiente. Y más adelante encuentra a la mismísima serpiente ah, caray. con Gachita huyendo de ella y antes de que la serpiente acabara con él Dariel usa el estilo de corte para lastimarla pero en un descuido cuando la serpiente lo golpea y usa su espada para protegerse esta se termina rompiendo quedando sin armas pero cuando no tenían escapatoria, a Dariel se le ocurre juntar los tiros de golpe y perforación en uno de los trozos de la espada, la cual lanza adentro de su boca y hace que la serpiente explote. Y quedando Gachita impresionado, sobre todo porque Dariel sabía que la serpiente era venenosa y trajo consigo antídotos que Malika la había preparado. Luego, al siguiente día, hacen un festín para celebrar la victoria de Ariel, y Malika le da mucha, mucha comida. ¿Y saben para qué? Pues... Eso, eso, come, come. Engorda para que no me dejes. Y gracias a lo sucedido, ahora Gacita se lleva bien con Dariel. Hasta lo llamo jefe y lo sigue para todos lados. Por otra parte, en el castillo del reino demonio abunda el caos. Desde que los cuatro generales despidieron a Dariel. Ya que han tenido muchos problemas para encontrar a otro yante tan eficaz como él. Y por eso Droye la única general que sí le importa a Dariel. Y sabe de lo duro que este ha trabajado por el bien de ellos. Les propone volverlo a contratar. Pero Bas Barça se niega rotundamente a volverlo aceptar. Y luego de más días, ahora Dariel tiene que encargarse de Gachita que no lo deja respirar. Además de que cuando regresa a casa para descansar, también tiene que lidiar con Malikazan que lo recibe con un abrazo siempre que regresa. Pero en vez de abrazos parecen tacleadas. Y se fue. Luego, cuando está bebiendo café con su futuro suegro, le pregunta por qué hay tantas casas vacías en la aldea. A lo que este nos cuenta que hace mucho tiempo, esta aldea poseía una mina de mitrilio, un metal con muchas propiedades misteriosas y de alto valor, con el que se fabricaban las mejores armas. Y esta mina quedaba al otro lado de la aldea, y era su fuente principal de ingresos. Hasta que hace unos años los demonios la conquistaron, y la gente fue perdiendo poco a poco el interés por la aldea, quedando cada vez menos gente. Es muy triste. Pero me vale madre. <risa> y como el alcalde ayudó mucho a nuestro prota, decide que él también tiene que ayudarlo. Así que decide volver a uno de sus antiguos lugares de trabajo, la mina de Mitrilio. Pero solo va con la intención de poder negociar para que le compartan un poco del Mitrilio a la aldea. Sin embargo, al llegar a la entrada de la mina, no encuentra a nadie, como si estuviera abandonada. Muy sospechoso, ¿no cree? Y al entrar a lo profundo de la mina, se encuentra con los Knockers, demonio lagartija, a los cuales se les encargó sacar el Mitrilo, ya que para eso fueron hechos. Y cuando esto ven a Ariel se alegra mucho porque él es el único que los ha tratado bien cuando trabajaba en la mina dándoles nombre y todo y les explican que desde que él se fue las cosas han cambiado mucho y que ahora los explotan laboralmente obligándolos a sacar cuatro veces la cantidad de mitrilo normal y que si siguen así lo más probable es que tengan que escapar antes de que no puedan más y mientras habla con ellos llega el nuevo administrador o comandante de la mina que está a órdenes de basparse junto a los soldados y estos terminan teniendo una discusión con los knockers por no cumplir con lo que se les ordenó y como las cosas se están poniendo feas Dariel protege a los knockers ya que son artesanos y mineros ¿no? 
no saben pelear y para que no lo descubran decidí usar una mascarilla que en realidad son los calzones de un knockers y de paso usados no ¡Oh, dios ay qué asco y por si no fuera poco tiene que usarlo durante toda la batalla para que no vean su cara dios mío señor Sadone. Y Dariel intenta convencer a los soldados de que no lastimen a los knockers, ya que mancharían su honor como soldados, pero no logra convencerlos debido a su comandante. Así que sin más opciones le toca pelear, y después de unos minutos logran serlos, gracias a que sabe la secuencia de cada hechizo y cuánto duran, porque aunque Dariel no sabe usar magia, sabe todo sobre ella. Y cuando se acerca al comandante, descubre que él no trabaja para el señor oscuro, solo que más Barcia le dio ese puesto porque él le cayó bien. Ja. Y eso que despidieron a Ariel porque era inútil entre comillas. Yo lo mato. Y como castigo por casi matar a los knockers, lo deja calvo y huye junto a los soldados. Y ahora que los knockers están libres, deciden quedarse con Ariel y solo trabajar para él. Luego cuando regresa a la aldea, le cuenta a su futuro suegro que recuperó la mina. ¿Cómo? Pero a cambio quiere que protejan a los knockers y que los traten como es debido. A lo que el alcalde acepta, pero primero tendrá que enviarle un mensaje al gremio central. Porque algo así cambiará la visión de la humanidad. Y luego de un tiempo, poco a poco, la aldea Lux fue volviendo a la vida. Lo único malo o bueno, dependiendo de cómo lo vean ustedes, es que Malika aún sigue con sus tacleadas. Ah, bueno. Por otra parte, Bas Barça está muy alegre porque ha creado una nueva arma con el mitrilio que le están trayendo. Pero su felicidad se desvanece cuando se entera que los humanos le robaron la mina y que alguien quiere poner una queja con él, el mismísimo rey demonio. Oh. El cual lo pone en su lugar por su incompetencia obligándolo a que se disculpe Y para ponerlo aún más furioso le dice que debería contratar de nuevo a Ariel Ya que dice que si su padre fue un buen general fue porque estuvo rodeado de soldados como él oh, oh. Y esto solo hace que se ponga aún más furioso ya que hasta el señor oscuro conoce a Ariel Por otra parte ahora que la aldea volvió a la vida Malika le lanza una indirecta bien directa a Ariel, diciendo que ojalá tuviera hijos rápido con alguien para poder mostrar a la aldea, y que si tuviera un buen esposo siempre lo atendería bien incluso con niños. Es todo. Pero antes de que lo amarre con sus técnicas de seducción, Dariel escucha una pelea, y cuando va a ver qué pasa, se encuentra con el grupo de aventureros de Campbell, que vinieron para encargarse de la mina, y el líder de este grupo se llama Figlitan, el cual está discutiendo con Asita, porque piensa que ellos hicieron trampa cuando derrotaron a la serpiente gigante. Sin embargo, cuando Ariel escucha esto y que está insultando a Asita, no se queda callado, y lo pone en su lugar, diciendo que ellos tuvieron que encargarse de la serpiente que tenían que matar. <risa> Luego hacen un banquete para celebrar la prosperidad de la aldea Y al siguiente día Dariel va a hablar con Befred Un comerciante político enviado de Campbell para negociar con los knockers Pero como estos no hablarán con nadie que no sea Dariel Befred le pide como favor que lo acompañe para convencerlos A lo que la acepta y apenas ven a Dariel aceptan hablar con él Quedando Befred con cara de what the fuck y cuando Ariel sale a la mina se encuentra con el grupo de Campbell y escucha una voz diciéndole a los knockers que regresen y cuando va a revisar qué es se encuentra con los soldados del ejército demoníaco y a su viejo amigo Richard el cual se alegra de ver que está bien y le dice que desde que él se fue todo ha ido de mal en peor y que una general lo está buscando para que vuelva y esa no es otra que Dorelle pero el prota le dice que eso no se va a poder ya que él es humano y también porque quiere volver el favor a la gente que cuidó de él cuando no tenía un hogar pero le dice que si sí lo puedo ayudar de otra manera y esa es vendiéndole el mitrilio Sí, todo un comerciante el Dariel y luego de que hubiera uno que otro problema logra convencer al comerciante político de que acepte vender el mitrilio a los demonios para que así no hayan guerras en el futuro por la mina ¡Éxito! Luego Befre le pide a Ariel que restaure un viejo taller de mitrilio que está en el pueblo Pero eso será otro problema Porque Fibitan ya está a cargo sin autorización Además de que Ariel no puede interferir por ser de un rango menor Y cuando va a hablar con el alcalde sobre esto Llega Malika diciéndole a Ariel que un viejo llegó a la aldea y le tocó los melones <risa> Estoy de acuerdo con el desconocido Y este viejo rabo verde se llama Smith Un forjador de mitrilio de los mejores que hay Que vino al gremio Center Y una vez los chicos verifican que si es un maestro forjador Lo llevan al taller Pero recordemos que al taller ahora lo controla Fibitan Sin embargo el viejo tiene sus mañas Y al final logra entrar al taller Demostrando que es un gran maestro forjador Ya que es el único que pudo crear un arma tan rápido En tan solo unos minutos Y por eso Fibitan le pide rodillas que se una a ellos Pero Smith 
lo manda a la chingada por no confiar en él antes. Y le dice que prefiere quedarse con Dariel, ya que al ver su gran potencial, quiere hacerle algo muy especial que nunca se ha visto. Sin embargo, para eso necesita un taller, pero Smith ya construyó uno, y consiguió un magnífico horno. Lo malo es que el dicho horno funciona con magia. Pero no hay problema, porque Dariel trae a su amigo Reset y logra hacer que funcione. Y mientras espera que el viejo termine, se encuentra con Fimitan, el cual intenta convencerlo de que se una a ellos por el bien de esta aldea. Pero como el prota le dice que no, Fimitan lo reta a un duelo que será mañana para decidir cuál gremio se quedará con la mina. Y después de discutirlo con sus amigos, decide que participará para acabar con esto de una vez. ¡Esto se va a poner bueno! Y a la siguiente mañana, cuando comienza el duelo, logra derrotar a Fibitan con facilidad, gracias al arma que le hizo Smith. La cual puede cambiar formas infinitas debido a su excepcional aura. Y una vez Befre se disculpa con Ariel por lo que su sobrinada hizo, le propone que trabaje en el gremio central, pero esta vez con un puesto digno de él, algo que esta vez deja pensativo al prota, porque quiere saber quién eran sus padres. Y como Malika escuchó la conversación para convencer al prota de que se quede en la aldea, decide ir al baño cuando este se está bañando. Y Dariel lo primero que piensa es que se va a morir, porque sabe cómo es Malika. Sin embargo, esta ni se muta. Y le pregunta a Ariel que si planea ir al gremio central. Pero antes de que le responda, le agradece por todo lo que ha hecho desde que llegó a la aldea. Y por último le dice que donde quiera que vaya, ella siempre lo estará apoyando. Y Daría le responde diciendo que esté tranquila, ya que no piensa ir, porque cuando lo dejaron prácticamente en la calle, ellos lo cogieron y quiere devolverles el favor. Luego le dice lo que siente sobre ella, se dan un beso y pasan toda la noche jugando al caballito. Hasta que a la mañana siguiente, Dariel queda así. Joder, necesita agua urgente. Joder, si es todo un fornicador. Por otra parte, Bas Barça fue a ver a su padre, quien lo llamó para hablar. Y lo primero que le pregunta a Bas Barça es que si está prestando atención a lo que dice Ariel, su mejor soldado que se lo dio para que lo guiara. A lo que Bas Barça le dice que no se preocupe, porque lo está tratando con el mayor respeto. Pero esto solo hace enfurecer a su padre, el cual le da un golpe por dejar ir a un tesoro como Ariel, ya que sabe la verdad de lo que hizo. Y le dice que si quiere seguir siendo un general, que lo traiga de vuelta. Pero Bas Barça se niega, ya que no tendría sentido ser un general si tiene que depender de un insecto como él. O bueno, eso piensa él. Y regresando con el C código <coughs> con Dariel, luego de la noche de martillo y clavo, nuestro prota piensa que tiene que decirle lo que pasó a los padres de Malika, sobre todo a su padre. Porque luego, quién sabe lo que podría pasar. Y van a cortar la pero solo se preocupa en vano, porque luego el padre Malika le pide a Ariel que sea el nuevo alcalde, porque se están poniendo viejos y porque Malika y él son los mejores para encargarse del pueblo Lux, a lo que daría la secta, pero a cambio de que le deje casarse con su hija, Malika. Y como esta estaba escuchando todo, decide proponerle matrimonio en frente a sus padres, a lo que ella muy feliz dice que sí, y se lanza sobre él. Pero ya saben cómo va a terminar, ¿no? Volando. O bueno, casi, porque esta vez Ariel está dispuesto a soportar el dolor con tal de estar con ella. ¡Ganó el amor! Y así Ariel se casó con Malika, le contó la verdad de dónde viene, se volvió alcalde Lux y después de nueve meses tuvieron un hijo llamado Grand. Sí, así estaría la noche que en el primero positivo. Y en todo ese tiempo la aldea no paró de crecer. Lo único malo es que Smith también murió en ese tiempo. F en el chat. Y en un día normal, Masita le dice a Ariel que el héroe llegó a Lux. Y a Ariel le preocupa mucho esto, ya que el héroe que él conoce no es más que solo un asesino. Así que si recibirlo escondió en su cara. Sin embargo, a recibirlo descubre que el héroe en realidad es mujer la heroína Lady, quien vino a la aldea con su grupo para conseguir Mitrilio, y al ver que no es como el último héroe, Daniel decide recibirla en su casa, donde descubrimos que a Lady le encanta a los niños, y cuando agarra a Gran, vemos que tiene un gran futuro. Sí, se nota que es su hijo. A huevo. Luego se quedan a descansar, y a la siguiente mañana, después de un despertar muy antojador, Lady le dice a Ariel que vinieron al pueblo por dos razones. El primero, porque necesitan un arma de Mitrilio, así que lo lleva a la forjaría de Mitrilio del pueblo. Y ahora está dirigida por el que era el aprendiz de Miss, Sakai. 
Sí, todo un galán. Y una vez se ponen a hacer el arma y lady, le cuenta su segunda razón, encontrar a su último y cuarto miembro. Así que empiezan a hacer un torneo en el pueblo, el cual decidirá quién irá con la heroína. Pero todos caen rápidamente, menos Machita, que gracias a Ariel ha mejorado. Sin embargo, la heroína se lo toma muy en serio. Y antes de que use su técnica especial, Dariel la detiene con solo una manzana. El poder corre hasta en mis juegos. Y Lady, al ver su gran fuerza, le dice que pelee contra ella. Pero como este no quiere atacar a él y como no le queda más opción que defenderse, empieza una batalla. Y después de una dura pelea, Dariel logra ganar. Entonces el grupo le pide a Ariel que por favor se una a ellos. Pero este se niega, ya que tiene una bien lux. Y porque quiere ver crecer a su hijo. Pero en así Lady sigue insistiendo hasta lograr convencerlo. Pero en vez de convencerlo, se dio cuenta que el pueblo sí lo necesita. Hasta Sakai que tiene su lado depresivo. Pero en así Lady va a hablar con Dariel en privado. Para salir de una duda. Y esa es porque pudo usar la técnica del antiguo héroe, su maestro. Y como Dariel no le puede decir que lo aprendió viendo al antiguo héroe en sus batallas, Lady lo empieza a atacar para que se una a ellos. Otra vez no. Pero este igual le dice que no, porque no quiere que nadie pelee, porque la verdad es que tiene familia en ambos bandos. Y Lady al darse cuenta que lo que necesita no es un hombre fuerte, sino a alguien que le enseñe a ser fuerte, <risa> nombra a Ariel como su maestro. Y después de pensarlo muy detenidamente, le dice que la ayudará. Bien hecho. Luego Rice va a visitar a Ariel para ver a Gran, ya que le gustan los niños como Lady. Todo bien, lo malo es que este estaba siendo seguido por una de las generales sediantes, la cual aparece mientras están hablando y le dice a Ariel que es un gusto verlo. Pero cuando empieza a hablar mal de él, Malika le lanza un corcho y la deja temblando. ¿Qué? Así que se calma por su bien y le dice que vino para hablar del Mitrilio, ya que Rice nunca dio información de cómo lo conseguía. Y al ver que él es el dueño de todo esto, le ordena a Ariel que le entregue el Mitrilio, pero este se niega porque sabe que no lo usará para buena fe. Como lo hace Rice Y cuando lo va a castigar por su incompetencia Malika se pone seria Dios mío señor sálvame Así que salen para hablar Pero Seviantes aprovecha esto para atacar a Ariel Sin embargo esta lo vence una y otra vez Hasta que se rinde Demostrándole así que no es el débil soldado que creía Mátame esa y al final la convence de que lo mejor es que le compre el mitrilio y que le guarde el secreto de que Rice está en la aldea junto con él. Así que una vez arreglan todo, la lleva con Saki para que le haga su arma y le dé el mitrilio que quiere. <risa> ¡Qué excelente servicio! Pero en ese momento Ariel recuerda que Lady está a punto de regresar de la montaña. Entonces va a entretenerla mientras que Saki hace lo suyo. Y de una u otra forma logra arreglárselas para que no se vean. En el taller. Ay, no la vaya. Porque luego cuando entran al sauna de la casa. Ariel, no pregunten cómo vale, se encuentran. Así que Ariel entra al sauna y logra separarlas luego de tocar sus mochis. Mm. Y al ver que no puede ocultarle más la verdad, decide contarles todo sobre de dónde viene. Pero aún así, ninguna de las dos se lleva bien con la otra. Así que para arreglar su disputa, acuerdan hacer un duelo donde las dos se enfrentarán. Pero no se pudieron esperar hasta mañana. Y pusieron a trabajar al pobre Saki durante toda la noche para que hiciera sus armas de mitilio. Pobre hombre. Y a la siguiente mañana empieza la pelea que Dariel evaluará. Pero en la batalla, Gran se lanza hacia Lady al ver sus grandes mochis moviendo de un lado a otro y en ese momento una roca se desprende y Ariel salta para salvarlo sin embargo cuando parecía que iba a recibir todo el daño Seviante lo protege y gracias a Gran las chicas logran hacer las paces y Ariel al ver lo bien que se llevan le hace la esperanza de que puedes construir un futuro donde ambas especies puedan convivir juntas pero todo eso se va al excusado cuando al siguiente día aparece el anterior y más fuerte héroe el gran Alan Seal. y cuando pensaba que iba a pasar algo muy malo Ariel se da cuenta que no es lo que esperaba porque es buena persona pero solo con los humanos así que por si las dudas le dice a Seviantes que oculte su poder mágico y al Lancy le dice a Ariel que está aquí porque escuchó que su aprendiz Lady estaba en la aldea y como quiere ver que tanto ha progresado, Dariel les muestra la zona de entrenamiento, donde al ver que ha mejorado bastante le pregunta quién lo ha estado entrenando, y como le dice que fue Ariel a Lancy lo invita a una pelea rápida y sin más opciones le toca participar, pero cuando ve su tremendo poder, pone una excusa diciendo que antes de pelear ¿por qué no comen primero 
<risa> Ay, qué gallina Sin embargo, mientras están comiendo En otro lado, Seviante desactiva Su poder mágico por accidente Y cuando lo hace, Alancil siente su poder mágico Y va directo hacia ella Pero antes de que la mate, llega Ariel Pero no es rival para el antiguo héroe Y este, al ver todo su poder Le dice que por qué mejor no se convierte En el próximo héroe junto con él Para acabar con los demonios Pero Dariel se niega, así que sin más opciones Lanzan sus ataques Y Dariel sale gravemente lastimado al proteger a sillantes Oh, no. Y a Lancy le pregunta por qué protege a los demonios A lo que Daría le responde que es porque no quiere perder a nadie Ya que es un dolor más terrible que ser lastimado También vemos que a Lancy es así porque perdió a su familia a manos de un demonio oh. Por otra parte, Gran Barça le pide a Rey Demonio que despida a su hijo por el bien del ejército Porque desde hace un año su hijo no ha tomado sus deberes como general Pero Rey Demonio sabe que en realidad lo hace por Ariel A quien adoptó de pequeño cuando lo encontró en el bosque eh, espera Tú encontraste a Ariel Y tú no encontraste el cadáver de tu hijo hmm, Siento que hay gato encerrado aquí Pero en fin, el rey demonio le dice ¿Dónde está Ariel? Lo malo es que no sabe si podrá traerlo de vuelta Por otra parte, Alancil al ver que todas las piezas cuadran Le dice a Ariel que lo más probable es que él sea su hijo Ya que aquel día Besetan, uno de los tres generales Mató a su esposa Y nunca encontró el cadáver de su hijo Pero cuando parecía que por fin iba a llegar el reencuentro Llega Gran Barra. Barça. Pero qué mala suerte. Y antes de que comience una batalla, Darío lo tiene. Y Gran Barça le cuenta toda la verdad: de que cuando lo encontró, lo pensó usar como un arma ante el héroe. Pero después de encariñarse con él, lo trató como un hijo, siendo su orgullo y su razón para mejorar. Hasta se dan un abrazo enfrente de su padre biológico. Uf, no fue a mí, pero me dolió. No me duele, me quema, me lastima. Pero Alancil no puede aceptar esto, porque por su culpa perdió el tiempo que tenía que pasar con su hijo. Y cuando parecía que otra vez sin empezar una guerra entre el general y Alancil llega Malika y lo detiene, diciendo que cómo pueden pelear delante de su nieto, Gran. Ya, espérate, ¿qué? Porque son abuelos. Y gracias a Gran, Dariel logra convencerlo de que deben pelear, para que mejor usen la poca vida que les queda para estar con su nieto. ¡Exacto! Por otra parte, Barça va a la ceremonia de su censo, solo para descubrir. Que nadie vino Porque fue despedido Y cuando empieza a pensar Que todo esto es culpa de Ariel Destruye toda la zona Y dice que irá por él Para dejarlo hecho cenizas y regresando con Dariel, luego de arreglar sus diferencias entre los dos abuelos, pasan tiempo de calidad con su nieto. Y el Ansi le agradece a Gran Barça por haber criado a su hijo como todo nombre. Claro que sí. Y una vez Ariel se va a descansar, Seviante se aprovecha para aparecer y agradecerle por arreglar su vida solo por ella. Y a la siguiente mañana, vemos que Lady aún piensa luchar contra el Señor Oscuro, pese a que vio que no todos los demonios son malos, ya que cree que si derrotan a la Fuente del Mal, o sea, el Señor Oscuro, habrá paz. O bueno, esa es la versión oficial. Ya que Lancy le cuenta a Ariel que la verdadera razón de por qué lo quieren derrotar es porque el gremio central cree que si se apoderan de toda la sabiduría y conocimientos que posee el Señor Oscuro, la humanidad seguirá prosperando. Y Lady, al escuchar esto, dice que decidirá si es malo o bueno cuando cuando lo vea. Es una respuesta válida, la verdad. Pero mientras hablan, llega Machita, diciendo que hay un monstruo atacando la mina de Metrilio. Y cuando van todos juntos, se encuentran a una salamandra gigante atacando la mina. Así que se separan en dos grupos. Dariel y Alancil van a salvar a los Knocker, mientras que en Gran Barça y el resto se enfrentan a la salamandra. ¡Se arman los pero esta salamandra no deja que los chicos se acerquen a la mina Así que a Ariel y a Lancil no les quedan más opciones que luchar contra él Y luego de que la salamandra oliera a Ariel, se va y como esto le parece muy sospechoso a Gran Barça, decide regresar con el Señor Oscuro. Mientras que los chicos se encargan de rescatar a los Knocker y arreglar todo este desastre. Y regresando con el general, este va a ver a su hijo para preguntarle si entró a la sala de los secretos. Un lugar donde se guardan los más oscuros y peligrosos hechizos. A lo que él le responde que sí. Y cuando piensa en detener a su hijo, este escapa y la salamandra hacia la mina para acabar con Dariel. Y regresando con este, mientras está sacando a los Knocker de la mina, se encuentra encuentra con un espíritu antiguo de la mina y quien hace el mitrilio gigantomaquia la bestia terrestre el cual le dice que la salamandra solo proyecta la ira del hechicero que la controla. Y cuando ve la magnífica arma que hicieron con su mitrilio, decide liberar el pueblo oculto que está en ese mitrilio para que detenga a la salamandra y no dañe más su cuerpo. 
Listo. Luego Gran Barça llama a Ariel para decirle que su hijo es quien controla la salamandra y que va a hacer Lux para acabar con todo lo que él ama. Y Ariel, al escuchar esto, se apresura para evacuar la aldea Lux. Y una vez se evacúan a todos, llega Bas Barça, el cual dice que acabará con todo lo que él ama, comenzando por su esposa. ¡Sobre mi cadáver! Sin embargo, Ariel no se lo dejará tan fácil. Y en ese momento llega Sibiantes y separa a Barça de la bestia para que los chicos luchen contra ella mientras que Ariel se encarga de Bas Barça. Y mientras luchan, Ariel le pregunta por qué está tan molesto con él. A lo que Bas Barça le responde que no está molesto, solo que quiere cumplir su sueño de acabar con la humanidad. Y él es un obstáculo. Sí, nada más eso, ¿no? Pero como no puede contra Ariel, decide usar su última arma. Por otra parte, los chicos aún se siguen enfrentando a Salamandra. Y gracias al trabajo en equipo, logran derrotarla. Y regresando con Ariel, este se enfrenta a Bas Barça en su forma demoníaca, el cual va ganando. Sin embargo, por esto el maleficio lo está consumiendo. Y mientras pelea, Dariel una vez los recuerdos de Bas Barça cuando era niño, en donde nos cuenta que antes solo veía a su padre pocas veces al año. Y cuando por fin regresó a casa, lo hizo con Dariel, descubriendo así que el tiempo que no pasaba con él lo hacía con Dariel. Y por eso es que Bas Barça siempre se esforzó en ser el mejor para estar a su lado. Pero ni su madre lo veía así. Y cuando Bas Barça por fin entró al ejército, su padre lo volvió a juntar con Dariel, pensando Bas Barça que su padre desconfiaba tanto de él que tuvo que ponerle a Dariel como asistente okay. y Dariel al ver todos los problemas que ha tenido que pasar intenta ayudarlo diciendo que él siempre estuvo preocupado desde que Gran Barça lo acogió desde un estorbo por no ser magia y por eso siempre se esforzó en ser ayuda hasta que esa preocupación se fue cuando lo conoció y sintió que por fin tiene un lugar al cual pertenecer y Bas Barça al darse cuenta de que si tan solo tan solo fuera sujetado su mano antes esto no hubiera pasado y entre lágrimas logra regresar a la normalidad Pero cuando está a punto de darle la mano, la salamandra empieza a consumir toda su magia porque el hechizo se rompió entonces Babarza va con la intención de arreglar su error, fusionándose con la bestia para alejarla de ellos. Sin embargo, ni su padre ni Ariel lo dejan atrás. Y cuando salvan a Babarza, derrotan a la salamandra. En efecto, caballeros. Ganamos. Y una vez arreglan todo, Dariel vuelve a casa y Malika lo recibe con un cálido abrazo. O bueno, al menos al principio. Por otra parte, Bas Barça se presenta ante el Señor Oscuro, el cual le va a escoger dos opciones, ir al infierno por 100 años o tener otra oportunidad siendo un general. Pero Bas Barça dice que quiere ir al infierno, porque si sigue escapando de sus crímenes, sus arrepentimientos no lo dejarán dormir. Y el Señor Oscuro, al ver esto, decide solo desterrarlo. Estuvo cerca. Luego Bas Barça junto con su padre van a visitar a Ariel y se disculpan con todos por todos los problemas que le ha causado. Después Ariel le permite cargar a Gran, quien quiere que lo cargue Bas Barça y dice su primera palabra, la cual es... Oh. Y para recordar este gran momento, Machita les hace un cuadro porque no les conté, sabe pintar como Leonardo da Vinci. Nice. Luego hacen una gran fiesta entre todos Y por último el anime termina con Bas Barça Yendo a ver el hermoso mundo que Ariel quiere proteger Y con nuestro prota viviendo su vida como debe ser Fin